mec. Uh -huh. Ce serait pas trop stylé une lame sur la CC, sérieux Ouais. Il y a quoi qui se monte comme lame sur une 206 mmh, Cupra, Laguna, Megan. Non mais euh, genre pas un truc qui se bidouille, genre un truc vraiment fait pour 206, genre clean, classe, t'as rien à découper. Putain mais il y a Maxton qui fait une lame pour 206 Ah si ouais. Ils font des petits produits, petites lames bien sympa. Mais c'est ça qu'il faut, il faut une Maxton. Mais tu connais pas quelqu'un qui bosse chez TPMS toi, à tout hasard Ah si, moi peut-être. <rire> t'as pas moyen de faire quelque chose ah ouais, pourquoi pas ah, Ça pourrait être sympa, ouais. Pamplemousse. Ouais, l'OGR Ouais, ça va et toi euh, Dis-moi, tu pourrais me rendre un petit service Prends là Ouais, là, tu sors ici, là. Okay. On point tout droit, faut faire gaffe, parce que les gens savent pas trop conduire. Ah, oui, je vois. Appelez, impeccable. Nickel. On a arrêté dans un rond-point, hein, tout va bien. C'est vraiment... Comme ça. Ici, là. Ah. Comme ça, là. Ah, là, voilà. là. Ici. Là. Ah, oui. Ça a l'air d'être là. Ah oui, là, je crois qu'on est bien arrivé. Ouais. Ah oui, oui, oui c'est bien là. Euh, il faut acheter, c'est bien là. Il y a même des cox. Oh, oh, il, oh. il y a de la belle voiture ici, hein, franchement. Du paprika. Oui. Bon, bah vraisemblablement, euh, je crois qu'on est arrivé. Donc on est au Rodi de Saint-Jean-de-Muzol, côté Ardèche, c'est ça Exactement. Exactement. Ah bah justement, Salut on Anthony, de comment tu vas Mais ça va extrêmement bien. La forme <rire> Mais super Alors comme ça, on veut faire du tuning Et Exactement, exactement. Et je trouvais que c'était vraiment la meilleure alternative pour avoir une belle lame propre. Bah regarde on l'a fait sur notre 206. Oh. Non, bah Gérard, merci beaucoup de nous recevoir. Bah, de rien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tiens, bah, formidable. Et puis on va parler un petit peu de toi, si tu le permets. Je vois sur ton t-shirt, c'est marqué TPMS. TPMS. Bon, j'imagine que si vous suivez la chaîne, vous avez déjà entendu parler de TPMS. Teddy qui est juste là, il y travaille. C'est sûrement pour ça. Bon, qu'est-ce que c'est TPMS Tout pour ma sportive. Ouais. À ne pas confondre avec tout pour mon... Sexe C'est parti à cause d'elle. Je voulais me trouver des pièces pas chères et un jour je me suis dit, bah, je vais me les fournir moi-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver sur TPMS Tout. Les lames Maxton, ouais. les suspensions le freinage, euh, les lignes d'échappement, euh, ouais. le débaqué, on a équipé là tu vois une 206 groupe N euh, fort connue. Oui elle est incroyable, surtout que j'ai vu elle est entièrement siglée TPMS. Ah mais complètement. Et en plus de ça on se retrouve non pas à TPMS, on se retrouve à Rodi directement. Rodi. Voilà là où je passe euh, la moitié de mon temps. Et je tiens juste à préciser que, alors je sais pas si on la verra bien, si si on la verra bien, mais c'est un garage qui fait de la mécanique sur euh, des très belles voitures de passionnés, puisque là-bas on peut voir une, une vieille coccinelle. Donc ouais, le maître mot c'est vraiment euh, la passion quoi, que ce soit sur TPMS ou ici. Voilà. Moi j'imagine que vous faites aussi des voitures plus banales, mais... Ah bah bien sûr, hein, on peut pas s'empêcher de faire du HDI, du THP. C'est très bien le les HDI, HDI. c'est très bien les HDI. Ouais. Non bah merci beaucoup, et puis euh, j'ai ouï dire dans l'oreillette qu'il y avait aussi un petit code promo pour les abonnés, est-ce que c'est vrai Oui, 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 vous verrez, il s'affiche en bas de la page en commentaire, enfin, et bon, vous aurez hein. un code promo qui vous permettra de recevoir sans frais une lame TPMS. Donne une lame Maxon vendue sur TPMS. Vendue sur TPMS. Mais alors sur la 308, c'est incroyable. Les jupes aussi bah, C'est incroyable. De toute façon, vous verrez les liens dans la description. Si vous êtes intéressé, bah voilà, il y a le petit code promo en plus. Que net. Bon, du coup, les copains, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez compris ce qu'on va faire. On va installer cette magnifique lame Maxton Design. Alors, sachez qu'il y a déjà eu une intro et un unboxing, sauf que j'avais oublié de brancher le micro. Donc, voici la version originale de l'unboxing avec un doublage voix off. Et voilà un paix. Je déballe ma... Oh, oh, des vis Oh, mais je suis super content, ils fournissent même les vis ah. Bon, alors, il y a plusieurs façons euh, de monter cette lame. Évidemment, je pense qu'il est possible de la monter sans retirer le pare-choc de la voiture. Mais pour les besoins de la vidéo et que vous y voyez un petit peu mieux à ce que je fais, je pense que je vais retirer le pare-choc, c'est pas pour le temps que ça va me prendre. Euh, et je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour vous, pour mieux comprendre, appréhender, visualiser... Maël, t'as synonyme Apprécier. Apprécier ce tutoriel de qualité. Ah, sorti mon gros caillou. Ah monsieur, on a la main verte Bah ouais, elles sont en train de crever là, donc faut bien les mettre dans la terre. Non. Allez, va monter tes plaques toi. Ah bon Bon d'accord. Bon, alors évidemment, pour monter la lame, il suffirait juste de lever la voiture, d'enfourcher de, la lame en dessous, de mettre quatre vis auto-perforantes, et c'est fini. Et moi, j'ai envie de faire les choses bien, et je veux surtout vous montrer un tutoriel de qualité. Parce que oui, cette fois-ci, je vais essayer de suivre la notice d'instruction pour voir comment ça peut se passer au mieux possible. Parce que oui, cette lame Maxton est fournie avec une notice d'instruction. Et ça, croyez-moi, c'est rare. Ouh 
Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais là, c'est plutôt une, une belle opportunité que je vous offre. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de Dizicare. C'est une marque qui m'avait aidé il y a quelques temps, me fournissant eh ben, les dalles là que vous voyez au sol. Ces dalles anthracite et rouge avec les bordures rouges. Donc, il m'avait fourni ces dalles-là et effectivement, c'est de la super qualité. Je regrette pas du tout. C'est incroyablement classe. Et du coup, Dizicare, ils sont en train de préparer un concours. Un concours exprès pour nous, pour PDLV, pour les gens ici, là, qui, qui regardent cette vidéo-là. Ils sont prêts à vous offrir 20 mètres carrés de dalles de la couleur de votre choix. Alors, allez voir sur leur site. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Pour participer au concours c'est très très simple il suffit d'aller sur leur page instagram de mettre un like et d'identifier deux de vos amis sous leur publication du concours et moi c'est vraiment juste pour vous partager un petit peu ce, ces magnifiques dalles parce qu'elles sont vraiment très très cool bon allez on retourne à la vidéo c'est parti Bon, vous allez voir la maîtrise d'un mec qui a démonté 96 par choc de 206 dans sa vie. Pour ce faire, il vous faudra un tournevis plat, <coughs> un petit clic avec une douille de 10 et un porte tambour avec une douille torx de 30. Deux vis torx, ici, ici, tournevis plat, on fait sauter les clips. 1, 2, 3, 4. Normalement, il y a une dernière vis torx ici, pile derrière le logo, mais moi, évidemment, je l'ai retiré parce que la calandre se retire ainsi beaucoup plus vite. Sur le côté, on a des clips, on tire, on tire et elle sort. Les phares, très simple. Cliquet, douille de 10, desserrage, une vis là-dessous, une vis là-dessus, une vis là-derrière. On débranche tout ce qui dépasse, le phare est sorti. Évidemment, pareil de ce côté, c'est sorti. They took my fucking eyes. Bon, maintenant pour démonter le pare-choc, il y a plusieurs vis. Il y en a trois ici en torx de 30 et ensuite il y a deux vis, enfin plutôt deux écrous de 10 à retirer à l'intérieur des ailes. Sans oublier évidemment les deux vis de 10 qui sont dessous mais qui sont je crois pétées sur ce pare-choc là. Débrancher les deux anti-brouillards, évidemment si on arrache le faisceau. Puis il y a également euh, deux vis de pare-bout à retirer en dessous, c'est du torx 20. Et voilà ah bon, alors, une fois que le pare-choc est ici sur votre établi, il faut donc le retourner. Et oui, hein, c'est tout à fait logique. Euh, et donc, il faut retirer cette petite lame en plastique qui était préexistante. Alors, moi, heureusement, je l'avais déjà enlevée parce qu'elle est fixée avec des agrafes d'origine. Et j'ai mis des petits rilsons. Donc, allez, c'est parti. On fait sauter les petits rilsons. Hop, ensuite, ça, ça sort tranquille. Et là, on vient de sortir la lame d'origine. Bon, là, le pare-choc est à l'envers, mais on va pouvoir essayer de poser la lame déjà pour voir si c'est la bonne taille et la bonne référence. Mais je pense que oui. Mam. Ah oui, c'est bien ça. Ça fait pile la taille du pare-choc de 206. Ça suit les formes à l'intérieur du pare-choc. C'est vraiment trop cool. Bon, ce qui est quand même super avec Maxton, c'est qu'il vous donne un petit sachet avec plein de visseries, un petit sticker et le mode d'emploi. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ah, mais je suis super content. Ils fournissent même les vis. Hein Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans Ok, ok, ok. 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 Ouais bon, bah pour le coup, euh, je comprends pourquoi je lis jamais les notices. Bon, c'est quand même bien qu'ils mettent ça. C'est plus, à mon avis, pour se couvrir si jamais euh, la lame d'un client pète. Au moins, ils diront, ouais, mais t'as vu, il fallait mettre les vis à 3 cm maximum du bord. Et c'est vrai que si le client ne le fait pas, eh ben, ils pourront lui dire, va te cuire un œuf. Bon, mon idée pour installer ça, c'est de d'abord mettre un serre-joint sur un côté, percer un côté, fixer un côté. Ensuite, je vais m'occuper de l'opposé, histoire d'être sûr que vraiment ce soit bien symétrique correctement. Parce que du coup, j'ai vérifié et ça fit à la perfection. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Par rapport à ce que je disais à l'intro, je voulais pas forcément une lame de Laguna ou de Cupra ou autre chose parce que je veux un truc qui fit vraiment à la perfection dès le premier essai. Alors les vis, si je dis pas de bêtises, c'est du M6, donc on va prendre une mèche de 6. Donc là maintenant on va mettre vis écrou avec petite rondelle devant et petite rondelle derrière. Non, juste derrière je pense. Ok, maintenant que ce côté là est fixé, on va s'occuper de l'autre côté. Donc là c'est pareil, le but c'est de venir bien le centrer au bout du pare-choc. On va percer le trou à peu près au même endroit, on met la vis et puis c'est bon. On a déjà un premier aperçu du pare-choc avec la lame et franchement c'est ultra énervé. Bon, donc vous l'avez compris, là je vais faire encore une soixantaine de trous, non un peu moins, genre euh, 8. Et puis euh, bah je, je c'est fini. C'est parti Bon bah voilà la visserie est fixée, on a beaucoup de vis, vraiment on a beaucoup, 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 beaucoup de vis. Mais au moins je suis sûr que ça va tenir, parce que n'oubliez pas que c'est pas une voiture à hauteur d'origine, c'est une voiture qui est quand même relativement extrêmement basse, en tout cas elle n'a pas encore le kit air, hein, bien sûr. Quand elle aura le kit air, ce ne sera pas vraiment un problème puisqu'on pourra la remonter pour rouler. Mais là bon, il faut quand même être vigilant. Et moi je préfère euh, qu'elle soit bien accrochée plutôt que je l'arrache au moindre dodan. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'une lame qui s'envole, ça peut être très dangereux. Bon alors vous noterez quand même que j'ai fait des trucs très très malins, puisque là par exemple j'ai repercé et entouré de jaune euh, l'endroit où viendra se visser le pare-bout. Fallait y penser quand même, hein. Oui, 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 parce que je me suis dit merde, le pare-bout je le visse comment 
comme ça. Les vis sont assez longues, j'ai vérifié, donc c'est vraiment parfait. Euh, bon, bah écoutez, maintenant, il est temps de retirer toutes ces vis, de retirer le film de protection, de fixer la lame de manière définitive et de remonter ça sur la voiture. Je suis très content. Une mangoustan. C'est rare, mais ça existe. Allez voir sur Google, je, je vous jure, c'est un vrai fruit. Ah ouais, pfff. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. <rire> Bon, alors moi j'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait, je m'empresse de le jeter sur la voiture. Oh, c'est stylé de ouf Oh là là Bon allez, je remonte tout ça rapidement et on se retrouve tout de suite. Ouh Elle est loin d'être remontée, hein, mais... mais je trouve que là déjà c'est un truc de ouf. Et puis si vous avez bien remarqué, le fait d'installer cette lame Maxton, ça teinte vos antibrouillards en noir. Ouais, ouais. Non, j'ai pas du tout pris ceux du HDI, hein, je vous assure que pas du tout. They took my fucking eyes. Vous l'avez compris, j'ai monté des anti-brouillards noirs et donc du coup pour aller avec ça, j'ai également enlevé les deux phares d'origine hein, qui sont là, les, les chromés, et je vais monter des phares que j'avais montés à l'époque, euh, que j'avais fabriqués moi-même, des phares à lentilles qui étaient totalement noirs. Bon alors c'est des phares faits maison, ils sont pas parfaits, mais le truc qui est super cool c'est qu'à l'époque, j'avais fait du coup cette cage en plexi avec marqué PDLV à l'intérieur et j'avais relié ça un plus et un moins, et l'intérieur s'est rempli de LED blanc. Et j'avais mis un, un interrupteur à l'intérieur de la voiture, et quand j'appuyais dessus, il y avait le PDLV qui s'allumait en blanc. Je pense que ça, vraiment, ça finira bien la voiture. Vraiment, euh... voilà, je passe euh, un doigt, quoi, pas plus. Ça va être compliqué hein, pour euh, tous les jours, ça. Mais par contre, ça lui fait une vraie gueule de ouf <rire> C'est incroyable Barbadine. Je sais que dans les commentaires de cette vidéo, vous allez être un certain nombre, c'est-à-dire au moins deux, à, à me demander « Eh, hey, t'as eu où tes anti-brouillards fond noir C'est vraiment trop stylé, mec T'as vraiment trop bon goût Eh, hey, hey, franchement, tes voitures, elles sont vraiment trop jolies et tout euh, J'aimerais trop avoir les mêmes anti-brouillards, c'est trop bien, t'as acheté ça où ?» La réponse est simple, j'ai acheté ça nulle part, je les ai fabriqués moi-même. Oui, et donc forcément, je vais vous montrer comment faire, parce que franchement, c'est très facile. Alors pour cela, c'est très très simple, il vous faudra un certain nombre d'équipements, à commencer par une paire d'anti-brouillards, euh, évidemment, un décapeur thermique, un certain nombre de tournevis, du papier de verre, de la peinture noire en bombe, et de quoi faire du joint en silicone. Bon, alors d'origine, ça en fait, c'est collé tout simplement par un joint en silicone. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit joint de noir, là, vraiment. Euh, on a cette partie-là qui est en verre, cette partie-là qui est en plastique. Ce, ce truc-là, je le fais sur des antibrouillards de 206, mais vous pouvez le faire sur à peu près n'importe quel phare, feu, euh, ou antibrouillard de à peu près n'importe quelle voiture. Alors, le faites peut-être pas sur la Maserati de votre grand-père, vous voyez, mais si vous avez une 206, une 306, une BM, n'importe quoi, c'est à peu près toujours le même principe. On va paniquer les feux de ta Mazda et me dire « Ouais, c'était pas comme ça, je suis cassé, rembourse-moi » Non, je te rembourserai pas, mec. Très important, ne restez jamais chauffé au même endroit, vous allez faire fondre le plastique. Ouais, j'ai fait fondre mon plastique, c'est ta faute, rembourse Je te rembourserai pas, mec. Arrête. On passe le tournevis en dessous, on fait levier. On prend un tournevis un peu plus gros, on force un peu plus. Pas trop non plus, hein, ça, ça commence à faire des bruits chelous. Oubliez pas que c'est du verre, hein, donc si ça pète, ça peut faire mal. Voilà. Et ça y est, globalement, c'est décollé. C'était vraiment très facile. Oh, c'est très chaud Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de venir peindre l'extérieur de l'antibrouillard. Hein. Il ne faut surtout pas peindre ici la parabole qui est au milieu. Il ne faut surtout pas poser vos, vos doigts gras de frites de McDo là, sur la parabole du milieu. C'est ce qui fait que vous avez un faisceau lumineux. Hein. Donc ça marche aussi pour les phares, pour les feux, pour tout ce que vous voulez. On peut peindre l'extérieur, qui sert juste à faire joli. Mais ici, autour de l'ampoule, c'est vraiment ce qui sert à diriger le faisceau. Ça, si vous le peignez, et l'antibrouillard, vous pouvez le foutre à la benne, en fait. Clairement, il ne sert plus à rien. Il n'éclaire plus. Vous pouvez le faire, mais venez pas dire Mais j'ai cassé mon antibrouillard, c'était faux, il te rembourse moi. Je ne te rembourserai pas, merde, vous arrêtez d'insister, ça fait trois fois quand même que je le dis. Je vais poncer tout le tour, vraiment, parce que j'ai vraiment pas envie de le péter, donc je vous conseille de faire comme moi, et puis on va juste bomber le tour, et puis euh, ce sera terminé. Ce qu'il faudra faire avant de remonter la vitre, c'est enlever tous les résidus de colle pour pouvoir le remplacer par la nouvelle colle, sinon bah, ça, ça sera pas vraiment étanche. Quelques temps plus tard... Non, il n'y a, a pas de fruits cette fois-ci, de... démerdez-vous. Moi j'ai pris du Scotch Brit, hein, ce truc, cette espèce d'éponge verte qui gratte. Puis j'ai juste fait l'intérieur de l'antibrouillard vraiment à la va-vite. J'ai mis genre deux minutes pour faire l'antibrouillard. Ouais. 
Voilà, c'est tout, c'est fini. Bon, là maintenant, on va laisser sécher tranquillement. On va faire qu'une seule couche. On n'a pas besoin de faire deux couches, puisque de toute façon, bah, ce sera étanche. Hein. Devant, derrière, il y a un joint. Donc techniquement, il n'y a rien qui peut rentrer ensuite pour abîmer la peinture. Si tu grattes, 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 c'est ta façon d'aimer. Euh, je tiens à m'excuser publiquement de cette mauvaise blague. C'était très mauvais. Ça, c'est le travail de qualité. Hop, et là on fout la vite là-dedans, et on serre. J'ai foutu, v'là le bordel, je te jure. Et au moins, euh, ça va être stylé, hein. Et maintenant, voilà le tour du second feu. Ah, bon, donc je vais décoller hein, très très facilement, en quelques dizaines de secondes, ça c'était pas un souci. Sauf qu'une fois que je l'ai démonté, je l'ai un peu mieux regardé, je me suis dit, oh merde, je l'ai trop chauffé, et je suis tombé là-dessus. Vous voyez, au fond, on a trois espèces de cloques. Bon voilà, je vous fais pas un dessin, le chrome est complètement mort, je me suis dit putain, bon bah voilà, euh, au moins j'ai le bon exemple pour montrer aux abonnés. Sauf qu'en fait non, c'est pas du tout que j'ai trop chauffé, j'ai regardé la séquence que j'ai filmée juste avant de l'anti-brouillard d'origine et il était déjà cloqué. Au final, qu'est-ce que je suis censé faire là Bah je ne sais pas, je pense que je vais tout simplement utiliser un autre anti-brouillard que je n'ai pas en stock. Donc je vais essayer de trouver un autre anti-brouillard euh, et puis je continuerai euh, mon teintage. Mais bon, au moins vous avez compris sur un anti-brouillard comment est-ce que ça fonctionnait, j'espère que ça vous servira. Bon, bah ça y est les amis, c'est terminé, c'est monté, j'ai fait un plein avec la voiture depuis que la lame est installée et je ne l'ai pas touché une seule fois. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, hein, euh, simplement, parce que euh, ça va, on y passe quand même le pied, tu vois, sous, sous la lame, donc je pense que c'est honnête. Quoi qu'il en soit, moi j'adore le look de la CC comme ça, en mode hyper énervé, en mode regard noir, anti-brouillard noir, lame noire brillante, incroyable euh, comme look. Voilà, il faut imaginer que cette lame-là fait partie de la continuité du projet, ben, du look stance agressif que je veux donner à cette voiture-là, donc évidemment il manque les suspensions à air, il manque également le carrossage, parce que oui, si ça prend du temps à sortir cette vidéo d'installation du kit R, c'est tout simplement parce qu'il me manque encore énormément de pièces et parce que en fait, ben concrètement, les trains avant et arrière vont être totalement revisités et refaits complètement sur mesure. N'oubliez pas qu'il y a le petit code promo hein, qui s'affiche juste en bas de l'écran et dans la description, comme toujours, qui fonctionne pour le site TPMS. Sur ce, moi je vous fais des très très gros bisous, à la semaine prochaine, ou pas, j'en sais rien, pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao ciao tout le monde.